right fiets en dan direct aan haar hart kip jy. So ek mm-hmm. denk is daar ook omdat jou benen so zwaar voel na die fiets rij. Dat voel soos bie. Ja, dit is dat so. Welkom terug by nog een episode van Afrikaanse manne. Vandag op ons podcast, ek is amper seker, uh, is ons het ons ons heel eerste groot atleet op die podcast. En ek wil net vandag baie welkom sê aan Adrian Meiberg. Adrian, baie baie welkom. Mies jy goed baie, dankie. Dankie vir jy die geleentheid, geleentheid ook. Um, nou, ek is baie opgewonde en blij om hier te wees. Ja, dit is, <laughs> dit is vir my so cool. Um, Adrian, ek sal graag, ek is, ek is so minuut kans vir jou gee, dat jy kan ons net bykie verduidelik wat jy doen, um, wie jy is en, en jy weet um, waar jy jou talente op uitoefen. Ja, so ja, ek is Adrian Meiberg, um, uh, ingenieurs, student en driekamp atleet en ook uh, baie, um, kan nie aan die, die Afrikaanse woord, wel, kom ek sê, getrouwe kerkganger. Dat um, is So, Ja, dier die dag dan het ek gewoon ek my klas, um, ek doen die nationale certificate vir ingenieurswese, um, en terwijl ek dit doen, dan oefen ek op weer een tyd, ek uh, doen pro- professioneel driekamp, ek focus meestal op die Xera en op die stadium die half eisterman afstande. Mm-hmm. Um, ek het op die tyd bykie probeer vir die olympiese afstand, maar my swem is te stadig, ek het te laat begin met die sport um, in my my lewe eindelijk, um, maar so ja, ek het wel besef dat ek talent het vir dit, so het is een groot deel van my lewe, en onlangs ook nou het ek baie betrokken begin ra- raak by my kerk, en um, ja, bou vir my baie, baie sterk goeie lewe in alle, alle Adrian, dit is rarig amazing, eerstens, ek, ek kan nie eens begin om te denk hoe dit is om een voltijds of professionele atleet te wees en nog dan studeer nie. Um, ek seker dit vat een groot deel van jou leven op. Um, as ek mag vraag, hoe, hoe dit begin? Hoe het jy begin met die drie kampe? Hoe het jy passie vir dit gekry? So, die drie kampe het begin um, op eindelijk eerst graad, einde graad 11, nie met nou maar met trek. Um, maar waar al my sport loop aan begin het, was basis graad 3. Um, ek het begin met Patra, daar eerst vir, um, vir therapie. En toe later, hier om en by graad 7, het ek begin competeer in Patra, uit die ritte gerei, wat toe uh, in die rin sport is, obviously. Mm-hmm. Um, ek het so'n bykie ook iets van alles, elke sport gespeel op laarschool en, en um, uh, hoerschool, begin hoerschool en soan. So, hockey, cricket, the works. Ek het actually nie rugby gespeel nie, want my, my oor is te sleg. Ek, ek moes, en ek was te klein geweest, so ek moes, was heel achter geweest, en ek het die balle misgevang, omdat ek te sleg gesien nie. <laughs> ja. So, rugby is die ene wat nie vir my uitgewerk het nie, hockey goed gedaan, maar later met die paardrui, um, soos wat het meer ernstig geraak het, het my pa vir my gesê, ek moet begin um, iets doen om fiks te raak vir die paardrui, en toe begin ek met haarkloop, en toe ek graad 8 op school kom, toe sê my pa, jy moet nou weer alles probeer om te kyk wat jy doen, so toe, toe kom ek in waterpoelie in, waterpoelie het ek eindelijk net gespeeld tot en met omtrend graad 10, en in graad 10 toe het ek begin bergfietsrij rij vir die school, so toe doen ek nou atletiek haarkloop vir die school, en bergfietsrij en soan, En einde graad 11 was al tweekamp competitie gewees. En ek denk dit was my eerste of tweede tweekamp competitie gewees wat ek wou gedoen het, was die Gatting Noord kampioenskap. Um, en twee weke voor die tyd stuur hulle e-post uit en ek was raar vir hierdie ding. Ek en my pa het gedink, um, ek gaan hierdie, hierdie reis oun. Um, ek rui nou al so lang fiets vir die school en ek hardloop nou al van dat ek omtrend wie weet hoe oud is. Ek denk kamper graad 3 ook. En um, to, to, say my, to say my pa, ok, ons gaan hier die Gatting Noord kampioenskap betalget, laat jy jou, jou twee kamp geloof aan kan begin. Yes. En um, to, twee weke voor die tyd stuur hulle e-pos uit, sê hulle nie, die twee kamp is gecanceleer, daar is te min belangstelling, um, daar is net drie kamp. Ok. To denk ek en my pa, so ja, twee weke voor die tyd word het gecanceleer, en um, hulle sê daar is te min belangstelling, 
Dan gaan jullie drie kampjes. Toe kijk ik mijn paar mijn koor in die oor en dan sê hem wel drie kampjes die Olympische sport, dan moet ik het maar gaan draai. So het het ek al tien, twee, drie jaar terug voor dit laas geswem en dit was waterkoelie swem, dan moet ek 750 meter gaan swem. Ja. So twee weke voor die tijd het ek elf keer die in Pretoria, een van die groot swemmanners in, in Pretoria, heel kreis swembad gaan swem. En um, wat zijn ons so toe, ja, het ek elf keer gaan swem, ek het begin op 200 meter en op, om opgebouwd tot op 750 meter. En um, waarachtig af toe in my eerste drie kamp competitie kom die dag en jys ek kon onthou dat het gevoel of ek versuip. Um, ek denk ek was ja. tussen 11 of 12 daar die water uit. Um, toe het ek met die fiets rai opgemaak, 7 van die fiets af en tot een derde plek in, in gehaarklip. En toe kom ek daar op my eerste provinciale kampioenskap en toe denk ek en ek maar wel, jy sê ek het sikker bykie talent vir hierdie, om my dit al gaan draai. Verseker. Uh, dit was, ek denk, 2014, einde 2014, 2014, 2015, uh, wat dit was. Um, mm-hmm. Nou gaan ek al op my achtste jaar in die ding in. Ek het toe begin met oefenkampen en so aan, wat ek mense ook ontmoet het dier die spoor. En um, toe basis 2016 my eerste coach actually um, gejoin, um, wat ek sal met de coach begin, gestructureerd, um, oefen het en so aan. En ja, nou is ek al, klink my my achtste jaar wat ek in gaan um, bezig om, ja, en ons maak groot plannen. Nou gaan dinge nie meer oor, um, soos da, destijds, de, destijds het het gegaan oor, um, ok, wat sy naweek, wat sy reis is hier die naweek, wat sy reis is volgende naweek, en besluit ek in my pas, mm-hmm. soms is die donderdag of die vrijdag, want ek en morgen gaan ons hier die reis gaan doen. Um, nou beplan ons ver vooruit, um, wat sy reis is specifiek om te target, so dat mens het kan goed doen, so dat jylle daar kan wen, of geld kan maak daaruit, en wat is met beter mm-hmm. blootstelling, en soke goeders. En um, nou het ons een baie, baie groter prankie ook, um, in die kop beet, ja. Ek denk dit is ongelooflik wat jy ja, doen. Die groeting is, ek, jy weet, ek, ek dra vol baie lang, glad nie, jy weet, op de professionele vlak nie, um, 100% net omdat ek daarvan hou, en ek het nog die een keer in my hele tyd van my haarklip het ek gedink, ja, weet jy wat, ek kan dalk, ek kan hierdie vat en ek kan het swaai en, en professioneel daarvan maak. Want het vat ongelooflik baie dedikasie, het vat ongelooflik baie discipline, ja, ja. jy weet het van die rechte mense in jou kant, maar n- behalwe vir al die goed, dit, dit, dit vat, ja. ja, dit vat opofferinge van jou as persoon om op te gee, wat jy weet is, ek is nie lus om vandag te gaan haarklip nie, of ek is nie lus om vandag te gaan oefen nie, maar ja. as ek nie gaan nie, gaan ek nie resultate sien op die einde van die dag nie. Yes, en exactly. baie keer, as jy, as jy iets vat soos dit, en jy, jy sê vir iemand, alright, doe net hier die volgende ding vir, jy weet, vir die volgende soveel maanden, om een resultaat te sien, is het moeilik om vir mense so ver uit in die toekomst, een prankie te kan sien, of een prankie te kan skep, ja. want jy weet, die eerste week is jy gemotiveerd, en die tweede week, dan hmm. het jy dalke klas, of jy het, uh, jy het ivers iets gemis, of die dag was ja. slecht vir jou, en dan even skielik, dan swaai dit na, ah, weet jy wat, het ek, moet ek dit doen? <laughs> is dit hmm. nodig vandag? Ja, ja. So, die feit dat jy so jong, so, so, gestrukteerd en disiplien kon geblei het vir dit specifiek, is ongelooflik. Ja. So, <laughs> dis my, dis my rarig baie, baie cool, dit wat jy doen. So, ons werk baie op hardklop en so, en as jy nie die rechte hardklop um, hou, tydens intervallen en syke goeders nie, dan help het eindelijk amper veel, dan kon jy net so wel geslaap het by die huis en gerus het. <laughs> Ek het toch nooit daarvan gehoor, ek het geweer, is belangrijk om jou hart uit op een sekere plek te hou, maar jy weet, om, om ja. uit te gaan en te oefen en te weet, is, ok, ek moet vandag, jy weet, soveel beats per second slaat op hierdie interval, anders te, ja. gaan het nie moeite waard wees, nee, dus. <laughs> nee, dit is toch een ja. ja. <laughs> so, jy weet, jy, jy, is, jy is een van die eerste persoon wat ek nou meer gesels wat so groot kan deel, of so groot deelneem in drie kampen en dit, en Waar het jy al deelgeneem, was jy al plekke in die wereld, of is jy nou net in Zuid-Afrika gestrukteer? Oh, ja, so nou moet ek eindelijk baie mooi in die so, my coach is, um, van, is Nico Stark van Starkspan Coaching Academy, hy het actually al op elke continent in die wereld deelgeneem. Wow. Um, 
So, ek het die eerste jaar wat ek gegaan het, was toen nog, sie- nee, toen nog 16. Dat was net voor ek om ongesluit het vir coaching, toen was ek Spanje toe vir twee kamp wereldkampioenskappe. Uh, dit was in Aviles, Spanje. Mm-hmm. En toe die jaar daarna, toe het ek so met hom na reunion toe gegaan, dit is basis waar my, noem het maar, professionele Xterra drome begin het. Um, ek was toen nog net een age group atleet, um, maar hy het in die professionele afdeling deelgeneem, so dit was Xterra reunion gewees, dit is een klein eiland, um, so bykie, oos, ja, ek moet nie my richting achter, so bykie oos van uh, Madagaskar. O, oh, ok. Um, dit is actually a provincie van Frankrijk, min mense weet het, dit is so, Frankrijk is die land, wat uh, steer die verste uit mekaar uit is, omdat reunion een provincie is van Frankrijk, ja. uh, maar dit is obviously nie een deel van die, um, fysische deel van die land nie, maar dit is net so ver um, weg van Frankrijk af. Wow, um, so dit is, allemaal was Frans daar, so dit was hier so'n klein stukje Frans hier, so recht langs Afrika, so dit was baie cool om soentie te gaan. Um, toe, ek dink, dit was die jaar dan na, toe nog 18, toe was ek, wanneer nee, was ook toe nog 17, wat ek Canada toe was, vir ITU Cross wereldkampioenskappe, um, toe daarna, toe nog 18, um, jyse, ek moet nou mooi onthou, Ja, toen nog 18 was het Denmark, uh, Denemarken, Denemarken, ja. um, en toen ons daar ook een paar World Series reises gedoen, so Denemarken vir wereldkampioenskappe, um, toe Czech Republic toe vir een World Series reis vir Xterra ook, en toe ook Italië toe, um, en ja, like Skane ook vir een World Series reis daar, en um, toe 2019 was ek, was het weer Ponte Vedra Spanje toe gewees, um, ook vir wereldkampioenskappe, en um, toe COVID kom, toe was al een paar droe jare gewees. Mm-hmm. Natuurlijk. <laughs> um, en ek denk, na COVID het, was het ook moeilik gewees om aan die gang weer te kom, um, vanal met die SL kampioenskappe, en sikke goed is, ons het actually van toen nog 19 af, vir Xterra specifiek, vir vier, vier jaar lang, vijf jaar lang, ja, vier jaar lang, uh, nie via Xterra is al kampioenskappe gehad nie um, dit was hierdie jaar 2023 die eerste keer ek sê weer e- eers gehou um, laatste jaar het ek speciale aansoek gedoen om te via Italië wereldkampioenskappe toe te gaan dit is nou vir Xterra, so laatste jaar was die eerste keer wat ek Xterra wereldkampioenskappe toe gegaan het, vorige jare was het ITU um, wat basis die internationale drie kampioenie van die wereld is alle wereldkampioenskap, so daar is verskillende, um, eigenlijk maar, noem het nou maar Inies ook, waar ek sterra soos uh, Iron Man brand is, uh, mm-hmm. maar daar is baie meer geld in, en het is baie meer, groter eer om bijvoorbeeld soentie te gaan, um, as eigenlijk die normale wereld um, driekamp kampioenskap, as specifiek nou vir die offruid driekamp, okay. um, maar met die pad, pad driekamp en so, en dan oor hier, ITU dit nou weer, maar dan wel ook Iron Man, ja, eindelijk nie oor eers, ja, ek moet sê, ITU is meer vir, vir um, Olympische driekamp, en die type van goeders vir die pad, en dan Iron Man is dan nou vir die ver, uh, half Eisterman afstande, en Eisterman afstande. Uh, maar sorry, dit, dit is gaan na die vraag eindelijk voorbij. <laughs> nee, as ek, um, <laughs> ek, ek, ek love het as jy praat, ek love het as mense praat, want ek, ek hou daarvan om ja. te leer oor wat mense doen, en hulle experience en daar goed so, um, dit is wonderlijk, want die, jy, jy okay, vloesig, jy vloesig, grijp my, vir my vraag in, wat ek wil vraag, en, en goed wat ek wonder, yes. en dan antwoord jy dit met jou antwoorde, so, okay, <laughs> ek weet daar is een groot verskil tussen, jy weet, uh, Iron Man en Xterra, want um, Xterra yeah. focus by voorbeeld op bergfietsrij en trial running, yeah. en, en Iron Man is meer, jy weet, op die pad, en, yeah, yeah. so, Het is wel gelooflik om te sê te luister, want <laughs> ek dink so baie keer daar, en is vir my, as ek, wil, ek, as ek gaan draf, ek hartloop meeste van die tyd, wel 99% van die tyd net pad. So, ja. as, as iemand vir my sê, kom ons gaan bykie vir die trial run, jy weet, kom ons gaan hartloop hier ja. tegen een bergie uit, dan begin ek sommer automatisch stress, want ek weet, jy is hier ja, nou ja. bolte wat ek nog glad nie voorbereid in die laaste jaar nie, so die feit dat jy ja. deelneem in al twee, 
je weet pad en, en um, je weet ofrou, dus essentieel is, dis, ja, ja. dis ongelooflik, want dit, dit voel vir my, dit is ja, ja. heel twee verskillende aspekte van die van een sport wat je aan kyk. So, ja, ja. <laughs> en ja. um, ek weet, jy het vroeger gesê dat die swim nie jou sterkste is nie, is dit, is dit iets wat jy, um, soos jy gesê het vroeger, die heel eerste driekamp wat jy deelgeneem het, behalwe voor die waterpolo, het jy glad nie soos swimwerk gedoen voor dit nie, soos byvoorbeeld, uh, jy weet, net normale swimwerk ja. nie, was dit maar, jy, jy weet, al van die diep kant in gegooi met dit. Ja, so, ek was actually rarig, um, amper, wel, vir my, die ervaring wat ek daarmee gehad het, in die diep kant ingegooi. <laughs> um, ek het, ek dink, ek kan nie onthou nie, ek dink het was ook die om my, om my in bygraad 3, uh, wat my ouders vir my gesê het, ek moet nou swemlesse kry en begin leer swem in swan. Um, ek het toe na ons laarskoolse swem coach toe gegaan, dit was actually Gerard Zandberg, um, in die Olympische swim vir Zuid-Afrika, ja. en ek is eigenlijk baie blij en, en dankbaar vir hom ook, en ek sien hom, even deestal, loop ek om soms by die Virgin Actives rond, of so wat hy swim, <laughs> en dan catch ons so vinnig um, op, vang ons so vinnig op, um, en hy, sê hy onthou nog ook van, tot vandag toe hier die story, ek weet nie, soos amper 20 jaar, nee, daar maar nie 20 jaar, maar 15 <laughs> jaar later, um, so die eerste keer wat ek gegaan het vir swem, um, dan is ek daar, en ek is nou deel van die bykie ouwer, of die middel ouderdomsgroep, um, jom in, by graad 3, graad 4, en meeste van die ander kinders swem al, sê maar van graad 2 af of so, mm-hmm. en hy sê, ok, jylle doen 4 laps hom op, en ek sê vir myself, ok, en my nou gaan check ek by hom, en ek sê, 1 lap is soen toe, nee, en hy sê, ja, ja, 1 lap is soen toe, en ek denk, ok, 1 keer soen toe, 1 keer terug, 1 keer soen toe, 1 keer terug, <laughs> uh, ek kan dit doen, en ek houd myself op en die ander kinders is al weg, en ek spring daar in, ek begin spartel, maar ek swem en ek gaan vlaar had um, ek maak het toe aan die ander kant, maar ek is amper drie kwart dood ek denk ek gaan hierdie nie maak nie, ek vandag vraag, ek vandag is die dag um, en half pad, op pad half pad terug is die swem wat so voel van my trane, ek Ek huil myself dood, ek sê nie, ek kan nie, ek kan nie hierdie doen nie, ek grijp so aan die, in die lijnruip um, van die baan, en ek huil net daar, so ek geef basis op, <laughs> en um, Gerard sê, hy trak my so aan die kant, en hy sê, ok nie, toe my, hierdie gaan nie werk nie, hy gaan nie al so met alles om vandag, jy kan nie aan die kant by my swim, wat jy kan vasthou, en dan gaan, toe hy help my so basis, letterlijk van beginner, daarna het ek bykie begin, um, of meer beginnersklasse en syke goeders gedoen, um, net om aan die swem te kan kom, en ek dink vandag, ek het nie baie lang geswem nie, daar ook iets as 6 maand of so, maar dit was eigenlijk maar, um, en ek het eigenlijk toe begin redelijk raad en goed doen in dit um, vir die ouderdom, maar ek dink ek het basis maar so 6 maand en daar ook een jaar lang maximum wat ek dit geswem het, maar nooit rarig uh, begin oefen swem, eigenlijk nie, eigenlijk maar net geleer oor leef in die water. <laughs> ja, ja. <laughs> Soos wat, wat meeste mense um, af wil hee, hulle kinders moet doen en so aan. So toe graad um, 8 in die oorschool het ek eerste keer begin swem, um, maar graad 8 tot 10 waterpoelie gespeel. Waterpoelie se styl van swem is baie anders as normale vrijslag swem, is een baie korter, vinnige krachtiger swem. Um, maar ek het um, vir een of ander reden was ek baie vinnig gewees, en vooral as ons nou bykie nader aan normaal swem gekom het, maar ek was baie klein ook gewees, so let my mm-hmm. altyd aan die begin um, van waterpoelie, dan is al die twee spanne aan die twee verskillende kante, en dan gooi die referee die, die bal in die middel van die swemmat in, en dan moet al by kante nou swem, en die kant wat eerst by die bal uitkom, hulle kan nou eerst die bal besit kry. Mm-hmm. So ek het altyd geswem vir die bal, want ek was die vinnigste vir ons span gewees. So, um, dit was my jobbie gewees, maar ek was so klein <laughs> gewees, dat die rest van die geheim was ek nou nie so, so vreselik goed gewees nie. <laughs> so ek het die bal gekry en aan die ander ouwens gespeel. <laughs> um, maar so ja, en toe ek graad, graad, einde graad 11, bykie begin swem met graad 12 vooral, toe ek by tikse driekamp, um, uh, noem het nou maar gemeenskap, bykie begin insluit, ek het nie fysische coaching by hulle ontvang nie, daar was a, ook een olympische um, 
Olympische coach, wel, ex Olympische atleet, en baie goeie atleet, Kate Roberts, daar so gewees, wat ook baie, baie belangrike groot deel was, um, van my ontwikkeling en begin in die sport, want sy was baie vriendelik, en het het baie, uh, meer aan voor, of baie lekkerder vir my gemaakt, om te w- weer begin swem, en so aan, want sy het alle, altyd goeie positieve, um, inzette gelever, uh, wat hoekom ons het moet doen, en, en so aan. So, baie, op baie van haar kampe, ook en so aan, en inlichtingssessies, het ek geleer, dat vooral in die begin, en as een junior, so my drie kamp is tot op ouderdom 19, is mens een junior nog, daarna raak jy eers um, onder 23 en dan um, na dit of is die senior. Mm-hmm. So, hulle het baie belangrijk gemaakt, dat mens het, dit, dit moet geniet as een junior. So, ek het obviously baie nare ervaring gehad met swem, en mm-hmm. toe ek begin swem het vooral by tikse swem afdeling, wat een bykie van een helemaal ander afdeling as kijk was, um, was het vir my eindelijk hel gewees, vooral ook in die oogende, en toen is vijf uur opgestaan, wel nie, vijf uur al begin swem, actually, en dan moet mens die, die covers, die hitte covers van die swemmarins afhaal, en dan druk mm-hmm. die waters op jou, jou voete in die winter, en dan is het koud. Um, so ek sal dit nooit vergeet nie, um, maar toch wel, baie van die kere wat um, sy kijk opgedaag het, en dan van die ander um, vriende en vriendinne wat ek nou ontmoet het, so dier die sport, en saam met hulle groot geword het, also, um, dan het dit een bykie meer aanvaardbaar gemaakt, en so een bykie lekkerder ge- gemaakt, um, van daar af toe ek begin het by Niku swem in 2016 toe toe ons nou begin in um, Virgin Active te swem maar in swem wat dan verhit is en mm-hmm. uh, ook al tiks was ook verhit maar het was daar een binnen, binnen sy huis ja, geweest ja, ja. <laughs> dit is een bykie, een bykie <laughs> verskil gemaakt vooral in die wintertijde um, en die ek het maar so, eindelijk ek denk een mind shift gemaakt en vir myself gesê, wel, ek het gekies, ek wil drie kamp doen, mm-hmm. so, jy kan nie daardig persent van wat jy doen, had nie, en ek ja. vir myself gesê, jy moet nie maar leer om het te geniet, so ek het basis dit geleer, um, half tot die mate, vir myself begin lekker maak, grappen maak voor swem, grappen maak na swem, lekker gesellig wees met allemaal daar, so, dit vrolijk gemaakt en so aan, en so, selfs om maatig, um, swem eindelijk begin laaf, so, ek, het sê maar van die laaste vier jaar af, wat ek eindelijk maal is oor swem, um, ek het, het kon begin baie hard werk ook daarin, en waar swem begin het by verdrink vir my, trek het nou al by, ek is glad nie meer sleg in dit nie, so ja. <laughs> nee, ek kan, ek kan dit geloof, so, um, Adrian, eindelijk hoe ek op jou afgekom het is, ek volg die ekstar, um, ekstera reises goed, en Jy weet, ek volg vir Konrad Stols en al die, en al die yes, ouwens, yes. en um, hy het een paar foto's geshare, en ek het daar deur gegaan, en ek het daar gesien, oké, okay, wie is wie hierdie, wie is hierdie ouwkie, jy, jy weet, het lyk nogal cool, ek op jou profiel geklik, en die eerste ding wat jy opgesit het was, um, vijfde plek, uh, goed genoeg, al was het een slechte dag. Ja. En, jy weet, het het, dadelijk, toe was ek soos, yes, hierdie, hierdie lyk vir my na cool dude, hierdie lyk na uh, ou wat soos, jy weet soos, hy uh, uh, weet, jy, jy het nie net altyd goeie dagen, jy kan, jy kan lang werk, en jy kan een slechte dag heen, ja. maar op die ene van die dag, jy nog steeds iets goed uit daaruit kry, so, dit het my gemaakt ja. wonder, vir iets soos Xterra, het jy vroeger gesê, soos, jy beplan vooruit, jy kies jou reises, wat jy wil gaan deelneem, so, hmm. um, daar kan jy net so vluchtelijk staan raak, maar hoe lyk een oefenprogram vir jou, hoe Hoeveel ure sit jy in? So, dit is een van die goed as ek in die dag daarom gedink hoe dankbaar ek is vir myself dat ek eindelijk by Nico ingeval het met africhting. Um, want hy doen baie moeite, eindelijk maar, um, wel vir alles, vir homself, vir sy atlete, um, vir die toekomst van die sport eindelijk ook. Um, hy doen baie moeite om um, op datum te blij met die wetenskap en die inlichting wat beskikbaar is vir ons as atlete en vir hom as coaching hoe om atlete meer effectief te oefen. Obviously die groot belangrijkste ding is constantheid. As een atleet nie oefen nie, dan gaan mens niks terug vir kan kry nie. Um, dan die, die um, 
die oefenprogramme zelf, so, dit gaan alles oor wat mense lichaam kan hanteer en hoe jy de, die lichaam kan sterker maak. Obviously, as jy elke dag diezelfde oefening gaan doen, die oefening gaan al makkelijker maak. Mm-hmm. Um, so dan, as jy die lichaam wil sterker maak, dan gaan jy meer oefening moet inbring, maar jy gaan ook jy veel kan inbring nie, uh, maar dan gaan jy jy beserings kan kry. Mm-hmm. So, um, dit is baie, baie wetenskapelik, dit gaan baie diep in, in slaap en kost nutrition in, um, voeding wat jy jyself heel tyd genoeg moet energie gee, um, want obviously jy moet, dit wat jy uitset, moet jy um, uh, kan inset via, en verkieselik moet jy dit vo, betijds, voor die tyd al begin inset, um, voor jy um, die energie gaan spandeer. So, en dan, um, om terug te kom by die oefenprogramme, normale oefenprogram, gewoonlik, sê maar op een maandag, het ek uh, recovery swim en een core of gym, gym dag. Um, Dinsda het ons gewoonlik uh, harde, ons noem het een high aerobic swim sessie. Um, so dit is een swim sessie wat ons harde intervalle um, constant doen. So ons het nie rust tussen in die interval nie. So, ons sal bijvoorbeeld 1500 meters doen, um, wat mens 75 meter baie hard gaan, en dan 25 meter easy swim, maar met geen rust tussen in die wal. Bijvoorbeeld nou op een woensdag het ons sessies, wat ons soortgelijke sessies sal doen, um, maar dan sal ons dus 8, 200 meters baie hard gaan, um, en 30 sekundes, na 40 sekundes rest het daarna. Um, so ja, dit is een dinsdag ochend swim sessie, uh, en dan in die middag het ons gewoonlik uh, fietsrij, baie harde fietsrij sessie met intervalle. Um, en die intervalle wissel van um, wat ook al reis in die toekomst op pad is. So dit is nou waar die wetenskap weer inkom, mens doen gewoonlik um, reis specifieke oefeninge wat jou lijf sal gewoond maak aan die effort of die um, noem het nou maar pijn, wat jy in die reis gaan ervaar, dan doen mens intervalle specifiek, um, om daai gevoel en um, level van vereisting um, mm-hmm. gaan um, vat. Ja, ja, ja. so, d- dan dinsdag is het intervalle, en ook een hardloop na die fietsrij. Um, woensdag is het gewoonlik een harde swim dan die ochend, en dan, um, dier die dag het ons gewoonlik een fietsrij soms wel afhangend van my, my life is bykie baie interessant en sensitief vir beserings en syke goeders. So, um, ek sal uh, uh, bykie easier hardloop het op een woensdag, baie van die ander atlete het um, soms intervalle of op dinsdag of op woensdag met uh, bykie langer hardloop. En dan um, op een donderdag het ons, die is daar ook soos een lang, bykie relatief langerige fietsrijd, uh-huh. Um, en baie, baie harde hardloop in die middag, soos a, noem het nou maar baan sessie, um, wat ook dan vir al spesifieke intervalle het vir wat ook al reismens sal doen. En aan vrijdag is het weer die selfde, maar baie die selfde as a woensdag, behalwe net sonder die hardloop, is een harde swem en a gym en a koor dag of so iets. Um, en um, baie keer ook a fietsrij. En saterdag en sondag gewoonlik ruil om um, afhangend van wat op ons naweekse training mail is, um, maar gewoonlik die een dag doen ons uh, long run en uh, distance set swim. So die long run is dan afhangend van die atleet en wat hulle doen, of hulle nou um, vir Olympies goed af oefen, of hulle um, vir een sprint event vir die fan oefen, um, of hulle vir half eisterman goeders, vol eisterman goeders oefen. Gewoonlik is die long runs enig iets, sê maar tussen 14 of 16 kilo's, uh, myne is hier om en by 20 tot 24 gewoonlik, uh, en dan van die verder atlete, ei, eisterman atlete, hardloop op tot 38 kilo's, wat hulle in saterdag ochend hardloop, en dan sal ons distance set swim doen, um, so rikkie na die, na die hardloop, wat hier om en by 4 kilo's is. Um, en na die ander dag van die naweek is gewoonlik a long bike, en ons noem het a break run, Ek weet eindelijk nie hoekom hulle dit een breek run noem, breek specifiek noem nie, maar um, ek denk dit is maar seker, omdat, want mens, 
Drive fiets en dan direct aan haar hart Ik denk so mm-hmm. dat het ook omdat je benen zo so zwaar voelt naar die fiets rijdt. Het voelt zo zwaar. Ja, dat is um, ook zo. So, ja, ja, dit is een ver fietsrij gewoonlijk. Um, en dan wat mens energie sê maar tussen afhangend van die atleet van 60 op tot 130, 150 kilo's sal so, fietsrij baie keer ook met intervallen in, um, wat dan lange, langer um, bykie laar intensiteit intervallen ook sal wees soms um, ook afhangend van wat sy reis mens sal doen. En dan na die tijd ook die break run wat ook gewoonlik um, baie keer reis um, specifiek stimulerend sal wees. Mm-hmm. Um, soms sal mens 1 km intervallen doen, en een keer sal jy net 10 minuten easy hardloop, net om jy lijf gewoon te maak aan die um, hardloop gevoel na die fiets rui. Ja. Ja, ja ek, ek, het, ek het nog net een keer, ek nog net een driekamp gedoen in my hele leven. <laughs> en ek, ja, ek, 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 ek sal ook nooit weer nie, dit was een van die gevallen mm-hmm. wat is soos, ja. dit is driekamp, ek rui fiets, mm. en ek draf, mm. die swem kan nie so moeilik wees nie, en hetzelfde ja. geval van amper nee, dood. Ons, nee, ons is mal weer, ons is mal. Um, nee, absoluut. In, in alle aspekte, um, daar is soveel mense wat um, ook glad nie verstaan, um, wat ons doen is, en soos ek, het, te doen met baie, noem het nou maar normale mense, wat ook in, in my leven is, en wat ek ken, en van my vrienden by die kerk en so aan, um, Dit is, is die hele wereld eindelijk wat ek het en waarin ek leef, uh, maar as mens met een normale persoon praat, dan kan hulle dit glad nie verstaan of insien nie, maar so dan, ons, ons weet en ons herken het, ons is mal in vergelijking met normale mense, maar uh, ons is deel van... Dit is wat het greid maak, jy moet mal wees ja. om het te doen. <laughs> yes, mens is deel van my 1%. <laughs> Daar is sy, ja. dit so. <laughs> ja. Jy weet, dit is vir my lekker om na, om na te luister oor alles wat jy sê en alles wat jy doen. Mm. En dit is rarig, ek, ek probeer soos by self indink. Jy weet, as jy sê, ons doen elke sondag, jy weet, of saterdag 150 kilo's op die fiets, dat is ek soos, Ek dink nie as ek reis so ver nie, jy weet. Ja, ek het toevallig gister, ek het baie toevallig gister, het ek 150 kilo's fiets gereis. So, so verstaan jy, so is dat ek, ek reis ja. nie so ver met my kar in die week nie. Um, ja, ja. Ek, ek, ek weet nie of ek 150 sal reis um, met die fiets nie. So, ja, so dit, nee, dit is nie so allemaal nie. Nee, glad nie, so ja. die ding wat, wat ek dan gewonder het, is of, of daar kan jy vir ons um, dalk bykie raad gee, as iemand sou wou begin met soos drie kampe, of oefen, of enig iets, wat, wat so raad sou jy vir iemand gee? Ja, so, um, ook om net laatste ding te sê oor die malligheid, hoe kom ek sê, en dis mal, <laughs> die beste van alles is, dier hierdie alles, um, dis lekker vir ons, <laughs> en, um, dit kan ons seker nou maar terugbring, tot die hormone wat ons leiwe produceer vir dit, en so, um, maar, Ek het dit rarig lekker gemaakt vir myself en um, ek het vir myself gesê as ek dit vir die rest van my leven sal kan doen, dan sal ek baie gelukkig wees. Ja. Um, en ek dink vir baie mense die rede hoekom hulle begin met sport of so, daar is ek dink vir elke persoon amper een unieke rede. Mm-hmm. So ek het dit begin um, wat ek wil graag iets sinvols doen met my talente en ek het geglo dat God vir my talent gegeet het en dit dat ek dit raarig tot die beste van my vermoe wil verder vat, um, tot ere van hom. En, um, so dit is hoekom ek die sport gegaan het, dit is hoekom ek gaan volle in die sport, en dit wil doen tot ek een nacht die dag dood neer slaan, of het nou oor een finish line gaan wees, en of het <laughs> iwers in een hospital, of op een plaas iwers gaan wees, ek weet nie. Maar, um, so ek wil, ek het dit ook begin doen, want dit is een relatief gezonde sport, um, baie keer wat mense sê maar um, net hardloop doen, dan begin hulle knieën, baie probleme kry en soke goeders, um, soms mense wat net swem, hulle doen swem competerend op school en dan, um, as die competerend gaat uitgehaal word, dan vind hulle dit nie meer lekker nie, want daar is nie meer die drijfkracht nie, mm-hmm. vir hulle skuis word ook seer, um, en interessant, ons het een rikkie terug daar gepraat, noem het dan maar bijvoorbeeld net professionele fietsrijers um, je ja, wacht, was een ander spoor, ek wil nou gesê, gesê dit is interessant, dit is een van die korter 
um, uh, professionele loopbaan wat mens kan hee, maar ek dink ek was iets anders, maar dit kan nou, maar as ek net so vinnig dink, um, vir ons Suid-Afrikaners, hulle professionele uh, fietsrij loopbaan, um, nationaal, is redelijk kort, um, dit is hier om en by, ek dink, noem het nou maar 5-6 jaar, max toch 10 jaar, vir die nationale uh, professionele ouwens, um, die ouwens wat internationaal gaan na Spanje toe, dit is rock nou, dan rock het daar een baie langer en bykie meer volhoudbaar. Um, maar, so, um, jy sê ek en hy punt vloer. <laughs> is dood traag. <laughs> Dank vir jy. Jy het die, oe, 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 ja, hoe mens, hoe mens in die sport om kom, sorry. Yes. Um, maar so, afhangend van of mense dit nou professioneel wil doen, dan moet hulle sikke goed in gedagd hou. Um, maar meeste mense doen het vir gezondheid en um, ook maar sikke soos ek ook paar um, vir die lekkerte. Um, so, vir iemand om te begin, denk ek, vooral as hulle dit vir die lekkerte wil doen, moet onthou dat dit nie gaan lekker wees aan die begin nie. Mm-hmm. <laughs> dit sal, dit is rarig eindelijk, moet jy self te, um, sê maar, as mens vat my swem, die swem was rarig vir my hou gewees aan die begin, en ek wou nie gegaan het nie, ek het verskonings gesoek, hoe kom my pa my nie moet wakker maak nie, voe oogend en my voet te vat nie, um, en als ek een gieter sê, dit is absolute hel, en, uh, maar dit is een conditionering, ding van mense lijf, hoe meer jy dit gaan gew- gewoond maak, um, dan gaan jou live die eerste keer besef, hoor jy, maar hierdie, hierdie is nou buiten my normaal, um, ek is onder intense druk, intense stress, my hartloop is vinniger, asemhaling is vinniger, um, kom ek ver, veroorzaak pijn, dit is basis jou lichaamse reaksiemechanisme, as hy nou in een omgeving is, wat hy besef, hy nie gemakkelijk mee is nie, dan um, veroorzaak hy pijn, dat mens die pijn ervaar, en dan denk jy, ok, dit is te veel pijn, ek gaan dit nie meer doen nie, ja. Um, maar baie keer is dit eigenlijk maar net jou lijf wat oorreageer om homself te beskerm ja. um, so as mens net de- voorbij daai mens moet daai mental shift maak daai mental stapie maak van ek kom met tot hierdie um, ek wil dit doen en ek wil dit geniet en aan die begin gaan dit erg wees maar ek gaan definitief die vlucht, vruchte pluk vir dit later um, maar ander ding ook wat driekamp nice maak omdat mens um, swem, fietsra en hardloop die, die sport, die drie verskillende sportsoorte um, ondersteun mekaar in fiksheid en kracht en so, en is amper soos cross training. Mm-hmm. Um, so is baie goed vir mense gezondheid, my ma um, het op die tijd, wat sy eindelijk maar niks gedoen het nie, my pa het eventueel heel ook begin driekamp doen, en uh, toe sit so amper asof sy bykie uitgemis is, so sy het nou al begin draaf saam met die honde en begin oh, okay. swem. Ons kon nou nog nie op die fiets kry nie, um, maar sy, sy dit daarom wil begin doen, want sy weet dit is goed voor gezondheid, en ja. um, dit gaan nou help een dag bijvoorbeeld om sterker gewrucht te, te heen en so aan op die oude dag, um, dat sy daarom een beetje gemakkelijker leven kan heen, soos wat mens ouwe raak en so aan. Absoluut. So ja, ek dink, dit is ook een groot rede hoe kompartij mense dit sal wil doen om... Um, gesonder te wees oor die algemeen, en omdat dit beter is vir, vir hulle lijve, vooral soos wat mens ouwe raak en so aan, want soos wat jy ook dan jou lijf onder die druk sit, aan die begin um, van iets niets doen, of iets fysisch uitdagings doen, um, so raak hy sterker en sterker, en um, dan ten die tijd wat jy sê nou maar eindelijk begin swaak raak, dan um, kan jou lijf die druk piekje hanteer, en dan raak mens daarom nie so swaak soos wat jy uitraak nie. Nee, dit no. is 100%, ek sê saam met jou, enige vorm van, jy weet, ek sê ook altyd vir mense, en ek, ek adverkie, jy weet, ek, ek sê altyd, ek preek op die podcast vir mense daar, wat ek, ek sê altyd, ja, ja. Weet, enige vorm van oefen, gaan doen dit net, jy weet, al is dit net, ja. jy begin dit net te stap, enige iets, begin net die vers. Ja, <laughs> mm-hmm. so, ja precies. So, ons het dus een beetje geraak aan, jy weet, um, jou oefenprogramme, en dit wat jy doen, en, en al die verskillende plekke waar jy in was, en jy het ongelooflik baie mens al ontmoet in hierdie sport, so, dit het my gemaakt wonder, en ek, 
ek, ek wonder nog die heel tyd die oor, want jy, jy, ons het al, ons het, ons, het, ons het is so groeie, groot spektrum van mense wat jy mm. ontmoet het en mee saam gewerk het. Wie is een of een paar van jou gunsling dat leed en hoekom is hulle? Jesie. Um, so toe ek die, die vraag voor die tyd ge, gelees het, die denk, wonder ek nou of jy, of jy bedoel soos um, uh, jyre of iemand waar nou jy opkyk um, en of het nou die mense is wat ek sommer nou net op een alledaagse basis mee teekom, toe denk ek so, toe besef ek vir myself en toe sê ek vir myself, ek het eigenlijk nog net een, noem het nou maar jyre gehad um, uh, as mense het in, in termen van een klein sienkie wat opkyk na iemand wat nou goed doen in een professionele sport Mm-hmm. en dit was actually Brian en Bana gewees, toe ek baie <laughs> ja. klein was en voor ek nog besef het dat ek nie kan rugby speel nie het ek opgekyk na Brian en Bana <laughs> ja. um, en um, toe denk ek, maar daar was nog nooit raarig eindelijk iemand daarna, even in die sport toe ek begin professioneel deelneem het en so nie um, behalve vir my pa, wat raarig 100% my ondersteun um, my ma ook en so aan um, hulle is baie, baie groot steenpilare in my leven, vooral vir die sport specifiek nou, um, ondersteun hulle my baie daarin, um, daarna sal ek sê, my coach, Niku, um, hy doen raarig eindelijk merkwaardige werk, ons spot deesdaal, maar ons is eindelijk ook baie ernstig as ons sê, hy is nie ons coach nie, hy is ons manager, ja. um, want hy, hy bring ook baie die sielkundige aspek in die sport in, wat eigenlijk ook die belangrijkste aspek is vir professionele atlete, want die is dat, dit is so um, gevorderd, um, al die atlete oefen hard, al die atlete oefen dag in dag uit, hulle eet raag, hulle volg hulle, volg hulle, volg hulle, volg hulle oefenprogramme, um, en op die ouwe van die dag, um, kom het baie keer maar neer op um, wat sy atlete die mental kapasiteit het om aan te gaan daarmee en dan nog die druk van reising te kan hanteer um, en al die type van goeders. So, Nico het speel baie keer seelkundige met ons om ons op die rechte pad te hou en so aan. Um, so, dit is baie belangrijk van sy kant af en um, tweede sal ek sê is my oefen, oefenpartner Hanna. Um, sy mm-hmm. swem my gewoonlik weg omdat sy langer as ek swem <laughs> so aan, um, so sy is een goeie druk vir my in die water, uh, maar ek en sy het nou hulle vriendskap wat eindelijk onskybaar is, ontwikkel oor die jare, um, want ons is elke dag daar, en dan um, ook die ander, ander training partner is Klein Shoney, um, die junior atleet wat baie talentvol is, en, en baie goed is, en um, so hy swem my ook eindelijk so af en toe weg, uh, maar dit is goeie motiv- motivering vir my, um, want het druk my, want my, my kompeterende persoonlijkheid maak dat ek hulle wil, hulle ook wil terugwen, um, ja. en so ja, ek, ek werk hard daaraan, um, en toe denk ek ook in die richting van, as ek nou moes denk aan a, noem het nou maar hierou, vir my op hierdie stadium, dan kan ek eindelijk nie, um, want ons volg baie van die professionele atlete en ook hulle wetenskap achter hulle, hulle sport om, en mens kyk eindelijk in die oor van wat hulle doen um, zodat ik ek het ook kan doen zodat ik ek hulle kan wen uh, maar ja. dit is met ons ook baie, baie keer filter in die sin van oké okay, dit is maligheid, dit gaan nie by my life pas nie, so ek gaan nie mm-hmm. dit doen nie um, so baie belangrik wat ek toe vir myself gesê het ook, en, en um, wat Nico ook al vir my gesê het, is dat, dit help veel mens kyk na, uh, sê nou maar, iemand wat soveel keer, so keer wereldkampioenskappe gewen het, en denk, dit is nou die groot, goeie, fantastische atleet, mens moet hulle op een pedestal plaas, want op die einde van die dag, hulle is ook maar net een normale mens, en het kom terug by my post van Xterra, Het vat ook net een reis wat ook um, slag gaan vir hulle, en dan in plaas van wat hulle nou wen, dan eindig hulle vijfde, Absoluut. en um, dan um, is de, het hulle nou nie een goeie dag gehad nie. So hulle is ook nou normale mense, hulle is veronderstel om goed te voel, en ook slag te voel, en op en af te gaan, um, want so is die leven ook, maar dit gaan nie net die hele tyd goed nie. Um, mm-hmm. So is ons leven ook, maar hy, hy is nie die hele tyd, happy en 100% nie, soms raak hy moeg, soms is hy fatigue, soms krijg hy te min slaap, te min koos in, dan beinvloed het om baie meer. 
Ja. Um, maar so, ja, as ek voel van die rede, dan help het nie om, om um, ek wil sê, soos a, a, a serie as hier uit te heen nie, mm-hmm. of iemand waarna ek uit, opkyk nie, sport specifiek nie, want ek wil toch hulle probeer ook wen, en ons is eindelijk allemaal mense, so allemaal is in die selfde boekie. Die ekste weer word verset, so, dit is lekker dat jy mense mm-hmm. het, wat jou help druk in, jy weet, in, ja. in ander aspekte, so, dit is kruid om dit te hee, ek voel soos, mm-hmm. baie keer, Je weet, mense wat dalk uh, nie hierdie doen professioneel soos jy, wat de span het, mm. mense som wie jy kan oefen, mense wat jou druk en mm. die klas van dinge nie. Dis baie mm. keer as jy die wat jy op jou eie tyd, jy weet, wanneer jy, daar is niemand ja. anders dan jy is net jy, waar het soms, ja. waar het soms een bykie moeiliker maak om, jy weet, op te staan mm. of harder te swem of die extra kilo te gaan haarkloop. Nee. So, ja, ja. so ons, het nou, ons het nou baie gepraat oor <laughs> drie kampe en dit wat jy doen en dis my so vraag ons so, so <laughs> behalwe nou vir drie kampe en oefen en al die, het jy enige ander stokperkies of activiteite wat, wat jy geniet om te doen in jou aftijd, as jy well, aftijd het? <laughs> ja, ek moet sê, so op die stadium, um, Maar ek sal nie sê, dit is een stokperkie, een stokperkie nie, dit is eindelijk nog maar deel van my leven, um, die kerk leven wat ek het. Ek doen kursusse by die kerk, so, um, ek sê nie nooit van IT, en hulle het so bybelschool wat basis twee jaar lang is, ek het nou dit, begin met dit. So, boon op my klasse vir universiteit in die dag, dan oefen ek ook dier die dag tussen dier dit, want ek nou klas in die avond ook vir bybelschool. Um, wat my baie accountable hou vir my geloof en so, en so ek baie eindelijk bly daar oor, en het um, bevorder my as een persoon en my leiderskap en al syke goed is, so ek, ek doen dit ook. Um, en dan, as ek moet stokperkies kies, sal ek sê, definitief paardrui, ek het eindig graad 10 op een paardrui, so baie keer, um, as ons plaas, toe gaan ons plaas in Pumalanga, dan sal ek uh, tyd maak vir paardrui, mm-hmm. want dit geniet ek vreselik, ek dink eindelijk paardrui is my lekkerste sport, wat ek nog ooit onder die zon gedoen het, <laughs> so as ek nou raarig moet, ophou met drie kamp enig, of aftree en raarig, um, dalk op my laaste paar asems is, dan, dan sal ek wel aftree om net paard te, net paard te kan rui. <laughs> dit ja, is baie cool. Um, en dan, Na paardrui sal ek sê, definitief jag, ek is mal daar om te jag, um, mm-hmm. dit was al op die is so erg geweest, dat Nico vir my gesê het, ek kan nie net vir een week lang weg gaan en gaan jag nie, <laughs> ja. want ek verloor te veel oefening en te veel fiks uit, um, ek moet my oefening in jag in, inwerk, <laughs> en dit het gekom, ook teruggekom na die f, um, um, responsibility um, vir um, ek moet kies wat ek moet doen, so ek moet daai um, volwassenheid het om te bes- besef en te besluit dat ek wil eindelijk een professionele driekamper wees, en dat jag eindelijk nie die stok- stokperkie is, so mm-hmm. wanneer ons gaan jag en vir week lang weg gaan, moet ek eerst al my oefening doen, sê maar die eerste helft van die dag, um, eerst dit als in kry, en dan eerst in die middag uitgaan om te gaan jag. Mm-hmm. Um, so ja, jag is een ander stokperkie, en Ja, dit is maar basis dit, die dinge daar rondom. <laughs> dit is, dit is, dit is vrij cool. Um, nee, ek, ek dink, ja, dit is, dit is waar wat jy sê, jy, 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 jy het, jy het een loopbaankese gekies, en jy weet, dit is jou ja. prioriteit op die oomlik, en jy weet, ja. jy die, die rest van jou leven na die tijd om te focus op jou stokperkies, om daarmee te geniet. So, ja. jy het ja. gesê, jy is bezig met universiteit, en, ehm, um, jy is bezig met so'n baie dinge in jou leven, so, as jy klaar is met die universiteit, en jy is, jy is, jy, jy weet, jy is, jy is vol stoom aan die gang, wat is volgende, wat wacht vir jou, wat, wat beplan jy vir die toekomst? So, um, as dit die heerse wil is, dan sal ek graag een vrou wil kry, jy nacht, een <laughs> familie bouw en so aan, um, wel, ek wil anhou met die driekamp, um, vir hoe lang ook al ek dalk sal kan, um, so ek gaan um, van volgende jaar af, as ek nou klaar is met my studies, dan sal ek begin internskap doen. Ek bid baie hard en hoop dat ek werk sal kry, dat vers, wat verstaanbaar sal wees oor die sport ook, en um, sal kyk na my resultate en besef dat hierdie ou die moeite waard is, en dat hierdie ou toch wel goed is, um, mm-hmm. en dat ek welke werk sal kry, wat vir my beide 
en dat ik in die ochtend ure af sal gee, of in die middag ure af sal gee, dat ek al my oefening sal inkry dier die normale weeksdag, um, so dat ek kan aangaan met oefening. Um, die professionele driekamp, vooral vir die half eisterman en eisterman afstande, um, sy ouderdom gaan eindelijk hier op tot 40, 42, eindelijk eerst van 42 af, begin mens degenereer, so ek mag ook nog as ek goed genoeg is en goed genoeg raak um, wat ek geloof sal gebeur, want ek wil graag die beste wees <laughs> so, um, so um, dan sal ek aangaan met dit tot 42 en het help veel mens, mens um, focus net tot aan toe, net op driekamp um, jy sal moet begin ander dinge daarby in werk soos een familie en soos een werk en so wat so, uh, ek denk, dit is ook hoekom ek nou op hierdie stadium so baie dinge op my um, verk laai, um, ja. <laughs> dat ek um, al kan begin groei en kan begin alles saam beheer en leer om als raag te prioritiseer en so aan, want mens sal moet um, leer om te oor die weg te kom met alles. Um, so ja, op die stadium, as iemand van my vraag, hoe gaan dit, dan sê ek, growing, that's how it's going. Dit <laughs> <laughs> is een kruid antwoord, ek laaf daar, jyne. <laughs> ja, so, um, ja. Adrian, ons gaan, ons gaan aanbeweeg na ons laaste vraag toe, ons het gewillike laaste vraag, wat ons vraag op die podcast, en dan is so, vinnige team vraag, wat ons vraag, dis wat ons noem kidsklits, is gewoonlik net die een of die ander, so, okay. voor ons daarmee begin, as ons enig iemand anders op die potkooi, of die podcast sou kon gekry het, wie sal jy voorstel, wie denk jy sal een goeie gast maak? Um, ek weet nou, jy sê, vannag, die eerste naam wat in my kop opgekom het, is Hanna, maar ek besef, sy is Engels, so is dit mag ook bieke moeilik wees vir. Um, dit sal interessant wees om haar aspek en opinie te kry, want sy doen meer specifiek die Olympiese afstand, sy is nou nog op die mm-hmm. of eisterman nie, um, sy is nie so groot op die overheid die kamp en die exteras nie um, en sy was al Commonwealth Games toe en so aan, so sy is ook baie indrukwekkend um, uh, ander persoon mag daar ook Nico wees, hy kan baie hy kan ook een bykie um, ingee oor die um, een bykie meer ingaan in die wetenskap en so aan van die sport um, of hy tyd gaan hee, dit is die alle vraag natuurlijk um, so, ja Nee, as daar awesome. ander, ek kan nog bieke <laughs> verder doen, kan nog ander name, en dan sal ek jou ook laat weet. Ja, yeah, dis awesome, bye bye, dankie. Um, so, dan gaan ons begin nie so met kutsklets, as jy reg is, dan gaan ons afskop met dit. Right. Ok, nummer 1. Voel die druk. <laughs> Bultong of melktaart? Bultong. Bosveld of seevakantie? Bosveld. Cardio of weights? Ehm... Uh, Ek wil sê whites, uh, ek, ja whites, want, maar dit is eigenlijk baie ironies, want ek doe net cardio. <laughs> <laughs> Wat is erger, was goed of skottel goed? Was goed is erger. <laughs> <laughs> Wat is jou gunsteling, leaky band, podcast of audioboek op die oomlik? Well, so, ek, ek, maar ek moet sê, dit is een all time favorite eindelijk. Um, Zara Larsen, sy symphony, die leaky. Oké. Okay. Um, as jy in die kar is, is jy meer van een bestuurder of een passasier? Een bestuurder, definitief. <laughs> Geld of vrije tyd? Oef, vrije tyd. As mens min tyd, is, tyd het, dan besef jy hoe waardevol tyd eindelijk is. Dit is, dit is waar. Um, winter of somer? Somer, definitief. Absoluut. Een kaartkeim of een boordspeelikie? Kort, kijk, jy is ek slecht met boordspeel. Yes. <laughs> en uh, ek weet nie of jy tyd het nie, maar uh, TV shows of fliks? Um, yes, ek denk, dis 50-50, ek weet nie of ek so antwoord mag gee nie. <laughs> <laughs> jy mag, daar is die raak of verkeerd nie. Ja, dit is, dit is um, definitief vir my 50-50, afhangend van waarvoor ek tyd het. Um, soms tussen studies sal ek so 20 minuut episode series kyk, as ek vinnig een breek vat of so maar dit is ook eindelijk baie skaars dat ek stories kyk, en as het nou rarig um, daarop neerkom en oor die naweke soms, dan sal ek een vliek kyk so met my pa of so, het is nogal lekker om te doen, ook ja. En het jy daar vir ons een recommendation vir een vliek of een, een TV show? Um, so die 
Een wat ek huidiglik kyk en nogals baie in vastgevangen is um, op Netflix is The Chosen. Um, ek weet nie mm-hmm. of jy dit ken nie, dit gaan basis oor Jesus uh, um, uitbeelding van sy, sy um, wel basis baie de gedeeltes in die Bijbel en so aan en Jesus uh, sy journey wat hy op aarde gehad het en die uitbeelding daarv- daarvan. En wat het vir my rarig amazing maak, dit illustreer so goed Jesus sy liefde en sy gesintheid en sy saga aardheid en so aan. Um, so dit is nogal so baie goeie ene as, as mens hom wil kyk. Uh, maar ander ene wat ek gereeld tussen, tussen studies kyk is Friends. Ek love Friends, maar ek denk ek kyk nou al soos die, die derde keer Friends dier. Um, en omdat hulle net 20 minuut episode is, is werk het perfect uit vir een uh, gestudiebreek of uh, koffietijd of so iets. Um, en ek dink vir recommendations is dit maar wat my in my kop opgaan, ja. Ja, <laughs> yeah, dit is awesome. Uh, Friends is my vrou so gunsling TV show ook. Um, oh, raarig. Ja, toe ons getrou het, het ek, uh, um, ek weet nou nie wat jy het in Afrikaans noem, maar jy, jy maak jy wels. Um, toe was my, yeah, yeah, my, yeah. my wel gewees aan haar, dat so langs yeah. as wat Friends op televisie is, sal, sal ek beloof, sal ek subscription koop, dat sy dit kan kyk. <laughs> yes. Yeah. Yes, this I like. So, um, I like. Adrian, ons is hier aan die einde van ons podcast. Um, ek ga jy vir so, so, kans geef, is van alle woord, waar jy daar kan plug in inzet, as jy een Facebook of jou kerk of enig iets wat jy graag wil deel met mense op die podcast, nou die kans geleentheid gaan gee om, om mee te kan deel. Ja, um, wel, ek wil eindelijk maar net sê, baie, baie dankie, dankie vir die geleentheid. Um, ek waardeer het vreselijk baie, ek het nie rarig officiële um, sponsors en sekker goed is nie, behalwe vir my coach Nico wat my net baie vir ons doen, my ouders, vir hulle dankie sê, um, vir alles wat hulle vir my doen, um, en ja, my kerk is hier nooit wel uit nie, dit is die awesomeste kerk julle, as julle wil wil in, meer inlichting hee daar oor, kontak my geris. <laughs> ja, um, ek, ek gevoel ek in die show notes, sal ek een paar goeie sit, so as jy het met my deel sit, ek het in die show notes, en mense kan daarop klik en daarna okay. gaan kyk. So, <laughs> ok, sjap. <laughs> maar, Adrian, baie, baie, baie awesome. dankie vir die geleentheid, Hugo. Baie, baie dankie aan jou, ek waardeer dit rarig. Um, dit is vir my rarig awesome. ongelooflik, lekker om met mense soos jou te gesels, dit is vir my rarig amazing, dat jy die te, uh, uh, uur uit jou dag uitgestaan het, al klaar bezig gedag om, om met my te kan gesels oor dit wat jy doen, dit waar die passie vol is, dit waar voor die liefde het, en jy weet van ons kant, dan wil ons net sê dankie, dankie vir dit wat jy doen, en, en, sal het enige tijd weer doen, ja, dankie, dankie vir, vir, vir dit wat jy doen in, in jou sport, en dankie vir dit ja. wat jy doen in, vir Afrikaans en vir Zuid-Afrika, so, um, ja, Ons, ons waardeer dit, en ons hoop die volgende reis wat jy in deelneem, sien ons die eerste plek. Ja, ek hoop nie dat, dat, dat ek allemaal so kan trots maak, ja. Daar is sy. Adrian, baie, baie dankie. Groot plezier, dankie vir jou, Hugo. Ok, awesome. <laughs> Alright. Bye! Is jy weg? Afrikaanse man Afrikaanse man